বিন্যাস অর্থ সাজানো বিন্যাস চেনার উপায় কোন অঙ্কে যদি সাজানো বিন্যাস করা বিন্যস্ত করা শব্দ গঠন সংখ্যা গঠন পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি শব্দগুলো থাকে তাহলে সেই অঙ্কটি বিন্যাসের আন্ডারে করতে হবে আপনারা মনে রাখবেন কোন অঙ্কে যদি দল গঠন এই কথাটি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা সমাবেশের আন্ডারে করতে হবে যা হোক সমাবেশ অধ্যায়ে সেটা বলবো এবার চলুন একটা অঙ্কে যাওয়া যাক প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে শাহবাগ থেকে ফার্ম গেটে যাওয়ার তিনটি ভিন্ন রাস্তা আছে আবার ফার্ম গেট থেকে বনানির চারটি ভিন্ন রাস্তা আছে শাহবাগ থেকে ফার্ম গেট হয়ে বনানি যাওয়ার কয়টি ভিন্ন রাস্তা আছে এ ধরনের অঙ্কগুলোর জন্য একটি শর্ট টেকনিক হচ্ছে প্রথম স্থান হতে দ্বিতীয় স্থানে যাবার পথ সংখ্যা এ এবং দ্বিতীয় স্থান হতে তৃতীয় স্থানে যাবার পথ সংখ্যা বি হলে প্রথম স্থান হতে তৃতীয় স্থানে যাবার পথ সংখ্যা হবে এ গুণন বি তাহলে আমাদের প্রশ্নে যেহেতু শাহবাগ থেকে ফার্ম গেটে যাওয়ার পথ আছে তিনটি এবং ফার্ম গেট থেকে বনানি যাওয়ার পথ আছে চারটি কাজী শাহবাগ থেকে ফার্ম গেটে যাওয়ার পথ আছে তিন গুণ চার সমান হচ্ছে বারোটি ফ্রিডম শব্দটির সবগুলো বর্ণ একত্রে নিয়ে কত প্রকারে সাজানো যায় এখানে সাজানো কথাটি আছে তাই এটি বিন্যাসের অঙ্ক বিন্যাসের এই অঙ্কগুলো সমাধান করতে হয় এভাবে প্রথমত এখানে দেখুন মোট কতটি বর্ণ রয়েছে তো এখানে গুণে দেখুন মোট সাতটি বর্ণ রয়েছে তাহলে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এখানে সাতটি বর্ণ না থেকে যদি দশটি বর্ণ থাকতো তাহলে আমরা লিখতাম ফ্যাক্টোরিয়াল টেন এরপর দেখুন এই সাতটি বর্ণের মধ্যে কতগুলো একই রকমের বর্ণ রয়েছে একই রকম মানে দেখুন এখানে দুটি ই রয়েছে তাহলে এখানে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল টু এখানে যদি তিনটা ই থাকতো তাহলে এখানে লিখতাম ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি আবার ধরুন যদি এরকম থাকতো এখানে দুটি ই আছে আবার এখানে দুটি এম আছে তাহলে এখানে দুটি ই এর জন্য টু ফ্যাক্টোরিয়াল আবার দুটি এম এর জন্য আবার টু ফ্যাক্টোরিয়াল লিখতাম তো যা হোক আমাদের এখানে যেহেতু দুটি ই রয়েছে কাজী এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল টু দ্বারা ভাগ করলাম এবার এই ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেনকে আমরা যদি ভাঙাই তাহলে পাই সাত গুণ ছয় গুণ পাঁচ গুণ চার গুণ তিন গুণ দুই গুণ এক আবার টু ফ্যাক্টোরিয়ালকে ভাঙালে আমরা পাই টু গুণ ওয়ান মানে যত ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে সেই সংখ্যা থেকে পরপর এক এক করে কমতে কমতে এক পর্যন্ত আসবে এবং সবগুলো সংখ্যা গুণ আকারে থাকবে যেমন ধরুন আমি যদি ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল এটাকে ভাঙাই তাহলে লিখতে হবে ফোর গুণ থ্রি গুণ টু গুণ ওয়ান তো যা হোক এই দুয়ের সাথে এই দুই কাটা তারপর ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের সাথে পাঁচ গুণ করলে হয় দুশো দশ দুশো দশের সাথে চার গুণ করলে হয় আটশো চল্লিশ আটশো চল্লিশের সাথে তিন গুণ করলে হয় দুই হাজার পাঁচশো বিশ এটি হচ্ছে অ্যান্সার প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে কলকাতা শব্দটির বর্ণগুলোকে একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা আমেরিকা শব্দটির বর্ণগুলো একত্রে নিয়ে বিন্যাস সংখ্যার কত গুণ আমরা প্রথমত এই কলকাতা শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা বের করে নেব দেখুন এই কলকাতা শব্দটিতে মোট আটটি বর্ণ রয়েছে তাহলে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল এইট এরপর দেখুন এখানে সি রয়েছে দুইটি এ একটি এবং এ একটি তাহলে এখানে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল টু গুণ দেখুন এখানে এ রয়েছে দুইটি এ একটি এবং এ একটি তাহলে এখানে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল টু গুণ তারপরে দেখুন এখানে টি রয়েছে দুইটি কাজী এখানে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল টু এখানে একই রকমের আর কোনো বর্ণ নেই তাহলে এখানে রয়েছে ফ্যাক্টোরিয়াল এইট যত ফ্যাক্টোরিয়াল তত থেকে এক এক করে কমতে কমতে এক পর্যন্ত আসবে এবং সবগুলো সংখ্যা গুণ আকারে লিখতে হবে এরপর এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল আসলে টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে দুই গুণ এক তাহলে এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে দুই গুণ এক এই টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে দুই গুণ এক এরপর এগুলো হিসাব করে দেখুন এখানে হবে পাঁচ হাজার চল্লিশ তাহলে এই কলকাতা শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ হাজার চল্লিশ এখন আমরা এই আমেরিকা শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা বের করব দেখুন এখানে মোট সাতটি বর্ণ রয়েছে কাজী লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এরপর দেখুন এখানে দুইটি এ রয়েছে এ একটা এ এবং এ একটা এ 
তাহলে এখানে লিখতে হবে ফ্যাক্টোরিয়াল 2 এরপর এই শব্দটিতে আর একই রকমের কোনো বর্ণ নেই তাহলে এই প্রশ্নটির পূর্ববর্তী প্রশ্ন থেকে আমরা জেনেছি যে ফ্যাক্টোরিয়াল 7 কে যদি ফ্যাক্টোরিয়াল 2 দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাই 25 20 যেহেতু আমাদের প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে কলকাতা শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যা আমেরিকা শব্দটির বর্ণগুলির একত্রে বিন্যাস সংখ্যার কত গুণ তাহলে দেখুন এই 2520 এটার দ্বিগুণ হচ্ছে এটি মানে আমেরিকা শব্দটির বিন্যাস সংখ্যার দ্বিগুণ হচ্ছে কলকাতা শব্দটির বিন্যাস সংখ্যা তাহলে অ্যানসার হবে 2 গুণ 5 জন মানুষ নামাজে দাঁড়াতে পারে কত উপায়ে আপনারা মনে রাখবেন এন সংখ্যক মানুষ সারিতে বা লাইনে দাঁড়াতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল এন উপায়ে মানুষ যখন নামাজ পড়ে তখন তারা লাইনে দাঁড়ায় বা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় তাহলে আমাদের এই অঙ্কটির অ্যানসার হবে ফ্যাক্টোরিয়াল 5 কিন্তু এন সংখ্যক মানুষ গোল টেবিলে বসতে পারে বা গোল টেবিলে বৈঠক করতে পারে বা গোলাকারভাবে বৈঠক করতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল n 1 উপায়ে যেহেতু এই অঙ্কটিতে বলা হয়েছে পাঁচজন মানুষ গোল টেবিলে বৈঠক করতে পারে কত উপায়ে তাহলে অ্যানসার হবে 5 1 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে ফ্যাক্টোরিয়াল 4 উপায়ে শুধুমাত্র মনে রাখবেন এন সংখ্যক মানুষ যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় বা লাইনে দাঁড়ায় বা সোজা সুজি দাঁড়ায় তখন তারা দাঁড়াতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল এন উপায়ে কিন্তু এন সংখ্যক মানুষ যদি গোলাকারভাবে দাঁড়ায় কিংবা গোলাকারভাবে বসে তাহলে তারা গোলাকারভাবে দাঁড়াতে বা বসতে পারে ফ্যাক্টোরিয়াল n 1 উপায়ে এবার এই প্রশ্নটি দেখুন পাঁচটি মুক্তা দিয়ে মালা বা তসবি তৈরি করা যাবে কত উপায়ে মালা বা তসবি এই বস্তুগুলো গোলাকার তাহলে আমরা লিখতে পারি ফ্যাক্টোরিয়াল 5 1 কিন্তু মালা বা তসবি এই বস্তুগুলোকে আমরা যদি উল্টাতে পারি তাহলে একে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ কোন বস্তু গোলাকারে থাকবে এবং সেই বস্তুকে যদি আমরা উল্টাতে পারি তাহলে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে দেখুন এখানে মানুষের কথা বলা হয়েছিল এই প্রশ্নটিতে আসলে মানুষ যখন গোলাকারে বসে তখন তো আর তাদেরকে উল্টানো যাবে না তাই দুই দ্বারা ভাগ করা হয়নি কিন্তু মালা বা তসবি এগুলো গোলাকারে সাজানো যায় এবং এদেরকে উল্টানো যায় তাই এসব অঙ্কে এই দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এই অঙ্কটির অ্যানসার হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল 5 1 মানে হচ্ছে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই 2 4 ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে 4 গুণ 3 গুণ 2 গুণ 1 তো হবে 24 24 কে আমরা যখন 2 দিয়ে ভাগ করব তখন হবে 12 এই প্রশ্নটির মতো একেবারেই सेम একটি প্রশ্ন এসেছিল বুয়েট 12 13 সেশনের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নটি ছিল এরূপ যে আটটি ভিন্ন ধরনের মুক্তা কত রকমে একটি ব্যান্ডে লাগিয়ে একটি হার তৈরি করা যেতে পারে তো যা হোক আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি তিনটি পোস্ট বাক্সে ছয়টি চিঠি কত ভাবে ফেলা যায় আপনারা মনে রাখবেন পোস্ট বাক্সে চিঠি ফেলার উপায় পোস্ট বক্স টু দা পাওয়ার চিঠি তাহলে আমাদের প্রশ্নে পোস্ট বক্স আছে তিনটি তাহলে এখানে হবে 3 আর চিঠি সংখ্যা হচ্ছে 6 তাহলে এটার উপরে হবে 6 এটি অ্যানসার এই প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে তিনটি পুরস্কারের একটি পড়াশোনার জন্য একটি খেলাধুলার জন্য একটি আচার আচরণের জন্য 10 জন বালকের মধ্যে কত প্রকারে বিতরণ করা যাবে পুরস্কার বিতরণ করার উপায় সমান পার্থী টু দা পাওয়ার পুরস্কার আমাদের এই প্রশ্নটিতে পার্থী রয়েছে 10 জন তাহলে 10 এর উপরে পাওয়ার হচ্ছে পুরস্কার এখানে পুরস্কারের সংখ্যা হচ্ছে 3 তাহলে 10 টু দা পাওয়ার 3 এটি অ্যানসার এই ধরনের প্রশ্নগুলো আপনারা এটির মাধ্যমেও বের করতে পারেন যাকে দেব তার উপরে পাওয়ার হচ্ছে যা দেব এবার এটির সাথে আমরা প্রথম প্রশ্নটি মিলাই যাকে দেব কাকে দেব পোস্ট বক্স কে দেব কি দেব চিঠি দেব তার মানে পোস্ট বক্স কে চিঠি দেব এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আসুন যাকে দেব যা দেব যাকে দেব কাকে দেব এই যে 10 জন বালক কে দেব মানে প্রার্থী 10 জন বালক কি দেব পুরস্কার দেব তার মানে 10 জন বালক কে পুরস্কার দেব পুরস্কার পাওয়ার হিসাবে থাকবে আর বালক গুলো এখানে ভিত্তি হিসাবে থাকবে যা হোক পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে সাইন্স শব্দটির সর্বর্ণগুলোকে একত্রে রেখে সব কয়টি বর্ণকে সম্ভাব্য যত উপায়ে সাজানো যায় তার সংখ্যা হচ্ছে 
এখানে অপশন থেকে বের করব সংখ্যাটি কত প্রশ্নের এই লাইনটিতে আসুন স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে প্রথমত দেখুন সাইন্স শব্দটিতে মোট সাতটি বর্ণ রয়েছে এদের মধ্যে স্বরবর্ণ রয়েছে তিনটি স্বরবর্ণ মানে ভাওয়াল রয়েছে তিনটি একটি হচ্ছে আই আর দেখুন এখানে দুইটা ই রয়েছে যেহেতু বলা হয়েছে স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে তো আমরা যদি স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রাখি তাহলে তারা একটি বর্ণের মতো আচরণ করবে তাহলে টোটাল সাতটি বর্ণ থেকে তিনটা স্বরবর্ণ বাদ দিলে থাকে হচ্ছে চারটা আর এই তিনটা স্বরবর্ণ একটি বর্ণের মতো আচরণ করবে তাহলে চার আর এক এ হচ্ছে পাঁচটা এখন স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রাখার পর এই পাঁচটি বর্ণের মধ্যে দেখুন দুটি একই রকমের বর্ণ রয়েছে এখানে একটি সি রয়েছে এখানে একটি সি রয়েছে কাজেই এখানে টু ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে এই যে দুটি ই রয়েছে এই দুটি ই এখানে ধরা যাবে না কেননা আমরা স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখেছি তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভকে ফ্যাক্টোরিয়াল টু দ্বারা ভাগ করলে থাকে ষাট এবার লক্ষ্য করুন সায়েন্স শব্দটিতে আমরা আই ই ই এই তিনটা স্বরবর্ণকে একত্রে রেখেছিলাম তাহলে এই তিনটি স্বরবর্ণ আবার নিজেদের মধ্যে সাজাবে তাহলে এখানে বর্ণ রয়েছে তিনটি যার জন্য হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আবার এদের মধ্যে দুটি ই রয়েছে যার জন্য টু ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে ভাগ হবে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে থ্রি গুণন টু গুণন ওয়ান বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টু গুণন ওয়ান তাহলে এখানে থাকে হচ্ছে তিন এই তিনের সাথে এই ষাট গুণ করতে হবে তাহলে একশো আশি অর্থাৎ সায়েন্স শব্দটির স্বরবর্ণগুলোকে একত্রে রেখে সব কয়টি বর্ণকে একশো আশি উপায়ে সাজানো যাবে আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওটি তৈরি করব সমাবেশ নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন